छोटे 
जीरो मन प्रकाश कर समता निर्धारण करते चाहिए रूपारेमिकार फिरानी मैथे लिखते मानी 
এই মাথা এত ভালো লাগতেছে এই জিনিসটাকে আমি বাবুর কাছে সেভ করে রাখেন তখন জাস্ট তোমার আর প্যারানাইসিস এগুলো সেভ হয়ে থাকে আর মুখস্থ করার কো প্রোগ্রামিং এর মধ্যে মুখস্থ কিছুই নেই ঠিক আছে মুখস্থ যে করবে সেই বেশুতে রাখাইতে পারবে না আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার আছে লজিক্যাল অপারেটর আচ্ছা লজিক্যাল অপারেটর এখানে দেখো অনেকগুলা দেয়া আছে যে মানে আমাদের তিনটা এখানে দেয়া আছে এটাকে এই যে এই দুটো এম্পারসেন্ট সাইন এটাকে আমরা পড়তাম আগে এ অ্যান্ড এন্ড হ্যাঁ এন্ড পড়তাম না আচ্ছা এটা মূলত এম্পারসেন্ট সাইন মানে বা এম্পারসেন্ট সাইন দুইটা মানে এই দুইটা এন্ড দেওয়া এখন এই দুইটাকে এখন অপারেটর লজিক্যাল অপারেটরে এন্ড বলা যাবে না এম্পারসেন্টও বলা যাবে না এটাকে বলতে হবে লজিক্যাল এন্ড হুম লজিক্যাল এন্ড বলতে হবে শুধু এন্ড বললে হবে না তার মানে এটা হচ্ছে লজিক্যাল এন্ড আর এই দুইটা হচ্ছে খাড়া খাড়া যে দাগ দেয়া আছে হ্যাঁ এই দুইটাকে বলা হবে লজিক্যাল অর অর আর এই একটা সাইন আছে এটাকে বলা হবে লজিক্যাল নট একে করবে এই রুলটা কাজটা করবে রিজার্ভ করবে হুম যেমন এখানে দেখো যেমন লজিক্যাল এন্ড যেমন এখানে এক্স লেস দ্যান ওয়াই এন্ড এক্স লেস দ্যান টেন মানে এসছে কি এখানে এন্ড বুঝে এসছে যে এই একটা কন্ডিশন এই একটা কন্ডিশন মাঝখানে যে কানেক্ট করছে সেই এন্ড যারা কানেক্ট করছে দুইজনকে এখন একটা মিনিংফুল জিনিস এখানে আছে যে করা যায় এবং অর অর হচ্ছে এরকম যে আমরা বলি না যে তুমি তুমি সকালে অথবা রুটি খাবা অথবা ভাত খাবা তাহলে যে কোনো একটা করতে হবে তোমার হ্যাঁ যে জীবন কিন্তু এইটা খাও না এইটা খাও মানে এটা খাওয়াই লাগবে তোমার তুমি বাদ যাইতে পারবো না তাহলে আমরা একটা বিকল্প দেই না ঠিক এই রকমের যেমন এখানে অর বলছে যে এখানে একটা স্টেটমেন্ট আছে যেমন এক্স লেস দ্যান ফাইভ অর এক্স গ্রেটার দ্যান মানে লেস দ্যান ফোর হ্যাঁ হয়তো ফোর হবে নয়তো বা ফাইভ হবে কিন্তু একটা হবি হবে তোমার কোনোটা মিচিং যাবে না আর এখানে এন্ড তো দুইটা শর্ট থেকে বুঝিল আর এখানে নট নট মানে হচ্ছে কি যে এই যে এন্ড দিয়ে বুঝিয়েছি কি এই যে এন্ড হচ্ছে কি দুই জিনিসকে কানেক্ট করছে যে এখানে ফাইভ লেস দ্যান মানে এক্স লেস দ্যান ফাইভ এবং এক্স লেস দ্যান টেন যে তোমার হচ্ছে এখানে দশ এবং ফাইভ দুইটা কিন্তু এক জিনিস না যে এই জন্য বলছে নট লজিক্যাল নট যে না দশ বড় ফাইভ এখানে ছোট আপনি বললে ভুল হবে ব্যাপারটা তাহলে এখানে কি লজিক্যাল নট দ্বারা যে আমরা যদি না বুঝেই না বোঝো কিছু বুঝেতে চাইলে এই আমাদের এই সাইনটা লাগবে এইটাকে বলা হয় লজিক্যাল নট সাইন লজিক্যাল নটটা যদি আমি আসলে একটু ইলেকট্রিক দেখি তাহলে জিরো আসছে জিরো মানে কি নাতিন হ্যাঁ ব্যাপারটা ফলস ক্যান ফলস এখানে এক্স ফাইভ ওয়াই থ্রি এখানে এখানে ফাইভ ওয়াই থ্রি সেই দুটিকে কম্পেয়ার করছে যে তিন বড় এখানে আবার প্রিন্ট করছে হ্যাঁ তিন বড় না দশ বড় এরকমের কিছু তাহলে এখন বড় হচ্ছে যে যে রিটার্ন ফলস বিকজ নট ইউজ টু রিজার্ভ দ্য রেজার্ভ তার মানে কি এখানে বলছে যে জিনিসটা আমাদের এটার সাথে সম্পৃক্ত আসলে না ঠিক আছে এখন এই হচ্ছে ব্যাপারটা এখন এতটুকু পর্যন্ত কারো কোনো প্রবলেম থাকলে আমার বলুন ভাইয়া এন্ডের ক্ষেত্রে যদি আমি প্রিন্ট করি তাহলে কি দুইটা মান আসবে যদি ওই যে এক্স মানে এন্ড হ্যাঁ এটার ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে তোমার জাস্ট এই ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলা রিটার্ন করলা কারে করলা এক্স গ্রেটার দ্যান 3 এবং এক্স গ্রেটার দ্যান 10 এখন এখানে দুইটা তোমার শর্ত দেয়া আছে তোমার মূলত ভেরিয়েবলে মানে কম্পিউটারের মধ্যে রাখা আছে কম্পিউটারের মধ্যে রাখা আছে 3 আর 5 मान ভালো হয় 
প্রথম আমি ইগনোর করছিলাম যে জিনিসটা কি হাসি গিয়ে লেখা এগুলো তো পড়ে কিন্তু না পরে যে অ্যাসাইনমেন্টটা করছিলাম মানে যেটা আপনি করতেছিলেন এইটাই ছিল সাইজ অফ অপারেটর সেটাই এখন দেখো যারা অ্যাসাইনমেন্ট করবে তারাও কিন্তু ধরতে পারবে যে কোন জিনিসটা কোনটা ইউজ করতে আর তোমরা যে বুলিয়ান একটা হেডিং মানে হেডার নিয়ে যে চিন্তা ভাবনা করছিলা সেটাও সামনে আছে আমি সেটাও দেখাবো আচ্ছা এইটার কাজ কি মনে করো আমরা যখন এটা এই যে এতগুলো কোড লেখলাম এই যে কোডগুলো লেখলাম এগুলো কি আমার ভাষায় থাকে আমার কম্পিউটারে থাকে আমার কম্পিউটারে কোডে থাকে যেটা মেমোরিতে থাকে হ্যাঁ আমাদের মেমোরিতে কেনটা হইছে যে আমরা যে কাজগুলো করি সেই রিসোর্সগুলো কি ওইখানে সে রাখে হ্যাঁ এখন সে ওইখানে রাখে কম্পিউটারের ভিতরে এখন কম্পিউটারের মধ্যে একটা মেমোরিতে সে জায়গা কিন্তু দখল করছে করছে না এতগুলো জিনিসপত্র রাখে সে কিন্তু একটা জায়গা খাইছে কম্পিউটারের ভিতরে এখন সেই কম্পিউটারের ভিতরে একটা মেমোরি সাইজ আছে এখন দেখতে পারবা যে ইন্টিজার ফ্লোর ডাবল এবং ক্যারেক্টারে কোন জিনিসটা কি পরিমাণে মেমোরির মধ্যে জায়গা নিয়েছে তুমি এটা চেক করবা যে তুমি কতটুকু জায়গা নিলা তুমি কতটুকু জায়গা নিলা ঠিক আছে এখন এর জন্য একটা অপারেটার নাম আছে এটার নাম হচ্ছে সাইজ অপর সাইজ সাইজ অফ অপারেটর হ্যাঁ এই আর কি এটা একটা অপারেটর এটা মনে রাখবা এটার সাইন হচ্ছে এটা এটার আর ফ্লো আসলে আমরা আবার ব্যাপারটা তোমাদের ইচ্ছে মতো ডাকছি থাকতো এটা ব্যাপার না তুমি দেখতে বোঝো এখানে কি করলাম ডাকের ভিতরে মানে এখানে কিন্তু একটা প্যারেন্থিস আছে এই যে আর এটা কিন্তু বাইরাল প্যারেন্থিস মানে এটা হচ্ছে এই যে প্রিন্টের ওপেনিং আর এটা ক্লোজিং এর মাঝখানে যেটা আছে এটা হচ্ছে তোমার আর একটা প্যারেন্ট মানে প্যারেন্থিস হ্যাঁ এখন এখানে কি করলাম এই ডাটাটা রাখলাম মাই ইন্টিজারে রাখলাম ক্লোজে রাখলাম ডাবল রাখলাম ক্যারেক্টার রাখলাম আলাদা আলাদা করে রাখলাম তারপর আর আলাদা আলাদা হচ্ছে এখানে প্রিন্টের যে যেটা আমাদের ব্র্যাকেট আছে এখানে ব্র্যাকেটটা বিশেষ করা তারপর সেমিকোলন দেওয়া তো লাগে এখন এটা তুমি যদি রান করো क्लियर আচ্ছা <laughs> আর এখানে এই যে ফোর আসছিল ডাবল ফোর এইট 
এগুলা কেন আসছে এগুলা তো বোঝা কোন সময় না কিনা বললে বলো আমি তাও বুঝে কিন্তু বুঝতে হবে না বুঝি ভাই কিন্তু এই যে সাইজ অফ অপারেটরটা আমাদের মানে ইউজ করা কেন লাগে বুঝলাম যে আমাদের সাইজটা মানে ই করে দাও মানে মেমোরিতে কতটুকু কি লাগবে তার জন্য কিন্তু এটা কি মানে করাই লাগে এইটা লাগে তুমি যখন একটা কেন ভাইয়া মানে ইন্টিজার কতটুকু মানে এই যে 4 বাই জায়গা নেবে এটা তো মেমোরি তো অলরেডি হয়তো বা সেভ করাই থাকে যে এত বাইট এত এগুলো থাকবে তাইলে হ্যাঁ এখন মনে করো এখন মনে করো তোমার তুমি জানো তুমি সব মুখস্থ 4 4 এখানে 8 অন থাকে এখন তুমি জানো তোমার সব মুখস্থ কিন্তু তারপর তোমার দিল টেস্ট করতে তুমি বাইট করো তো পারলে মেমোরি তে 4 বিটে জায়গা কত খায় এখন তুমি কি করবে তাই তখন তো বের করা লাগবে এটাই তোমার মনে করো বা ইন্টারভিউ क्वेश्चन যে তুমি এখন বের করো এট ইন্টিজে টাইপে ডাটা দিয়া সে মানে ইন্টিজে টাইপে ডাটা যদি তোমার মেমোরি তে অহর অহর আটকে এখন সে কত বাইট জায়গা নেই এটা তুমি বের করে দাও এখন বের করতে গেলে কিন্তু এই সাইজ অফ অপারেটর দিয়ে বের করা লাগবে তাছাড়া কিন্তু তখন ওই ঠিক আছে আর এইটা যখন প্রবলেম সলভ করবা প্রবলেম সলভ করবা হ্যাঁ প্রবলেম সলভ করতে গেলে কিন্তু তোমার কি করে প্রবলেম টু প্রবলেম যে একটা জিনিসের পুরো আছে ডিপে চলে যায় ডিপে চলে গেলে কি হয় যে তোমার একটা জিনিস কি আসলে তুমি এক্সপ্লোর করতে পারতেছো যে এইখানে তোমার কত পরিমাণে মেমরি কেসি কি পরিমাণে টাইম কমপ্লেক্সিটি স্পেস কমপ্লেক্সিটি এখন এগুলো তুমি বের করো এখন এগুলো ব্যাপার সাপার এগুলো কিন্তু আছে একটু ডিপলি ব্যাপার এগুলো বের করতে হলে তখন তোমার সাইজ অফ অপারেটর লাগবে কিন্তু আপাতত তোমার কোনো কাজ করতে এটা লাগতেছে না কিন্তু যখনই প্রবলেম সলভ করবা বিভিন্ন তুমি দেখতে চাবা তোমার একটা মানে তুমি এক্সপ্লোর করতে চাইতেছো না এইটা মেমরিতে কি পরিমাণ জায়গা হিসাবে তুমি দেখতে চাই এই যে না কি এখন দেখো এই যে কোড প্রসেসে বিভিন্ন প্রবলেম আছে আমি যদি প্রবলেম সেটে সেটে দেই এই যে এখানে বিভিন্ন জায়গায় আসলে বিভিন্ন প্রবলেম আছে এখন এখান থেকে তোমরা একটু প্রবলেম দেখো এই যে তোমরা একটু একটু দেখি আচ্ছা তোমরা এখান থেকে দেখতে পারবে এই প্রবলেমগুলো আছে এখানে কিছু কিছু প্রবলেম আছে এগুলো সলভ করতে গেলে কি কি লাগে সেখানে বলে দেয়া আছে যে এইটা কি লাগে গ্রুপ পোস্ট লাগে কি এডি লাগে ম্যাথ লাগে নাম্বার থিওরি লাগে বাইনারি সার্চ লাগে বিট মার্কস লাগে হ্যাঁ তারপর আছে ডেটা স্ট্রাকচার লাগবে নাম্বার থিওরি লাগে এখন এই আর কি এইগুলো লাগে হ্যাঁ এইখান থেকে আমি জাস্ট তোমরা দেখবে এক্সপ্লোর করে আসলে কত কি লাগে ঠিক আছে এই আর কি আর তোমরা যদি একদম দেখো আমি এই টপিকে আসি এটা দেখাই দেই তোমরা যদি একদম ভালো করতে পারো তবে এখানে একটা টাইপ ডিবি নামে একটা ফোর্স মানে একটা কোয়ান্টি তুই শিখে কিছুদিন আগে হ্যাঁ এই যে এখানে তোমাদের মানে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এবং টপ 50 হইলো বা 50 থেকে 250 হইলো তোমাদের কিন্তু গিভ দেয় টাকা পয়সা দেয় আর এখানে আরেকটা ব্যাপার এই যখন তুমি अप्लाई করবা তখন এখান থেকে তোমার সিবিটিবি জমা দেওয়া লাগে তুমি যদি এখান থেকে ভালো করো তাহলে সরাসরি জব দেয় তাদের সফটওয়্যার কোম্পানিতে मजा <laughs> এই যে এখানে এগুলো এগুলো দেখ ভাই কোড ফর সেকেন্ড কোড বা প্রবলেম সলভ কর যখন এখানে আসলাম পর দেখাই দিয়ে গেলাম আমি ঠিক আছে ও এর কি হেল্প করব এই যে আরেকটা ব্যাপার দেখাই যখন আমি এই দিকে আসলামই তোমাদের এটা না দেখিয়ে দিতে পারতেছি না রেটিং এর ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যে সেরা এখন পর্যন্ত প্রবলেম সলভ করার একজন আছে দুই তিন জনই আছে খুব র‍্যাঙ্কিং এর মধ্যে বেঙ্কু হ্যাঁ বেঙ্কু হচ্ছে তো তার একটা হ্যান্ডেল নাম আছে বেঙ্কু দেখো এই যে সে কিন্তু লেজেন্ডারি গ্র্যান্ড মাস্টার হ্যাঁ তার আছে এমডিকে বাড়ি সে এমআইটি তে পড়ে সে এতগুলা প্রবলেম সলভ করছে 8 বছর আগে সে এখানে রেজিস্ট্রেশন করছে দেখো তার প্রবলেম সলভ করতে 3507 টেক গ্র্যান্ড মাস্টার হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন দেখো তারে বিভিন্ন কোম্পানি থেকে তারে জব দেয় সে কিন্তু ওগুলা করার সময় পায় না ঠিক স্যার এই যে এই হচ্ছে এইগুলা আরেকটু দেখবে আর এই হচ্ছে একটা গেল আর ট্যুরিস্ট নামে একজন আছে সে আরো ডেঞ্জারাস এই যে দেখো এই যে সেও কিন্তু লেজেন্ডারি গ্র্যান্ড মাস্টার হ্যাঁ সে কিন্তু এই যে আইটি এম ইউনিভার্সিটি থেকে বেলারুশের এই যে সে প্রবলেম সলভ করছে কত 2120 
जाना <laughs> मान कर टाइप मर्मता की बुझ शर्तियन मैं बोझा लगे হেডার ফাইলটা লাগতেছে এখন এর জন্য যদি এখন কোন কিছু প্রিন্ট করতে যাই তাহলে তো আমার এই এই ধরনের ফরম্যাট স্পেসিফাই হল লাগবে তাই না তাহলে এই ফরম্যাট স্পেসিফাইটা মূলত এই পার্সেন্ট ডি ফরম্যাট স্পেসিফায়ার এটা দিয়ে তুমি হচ্ছে কাজটা করতে পারবে ঠিক আছে এর জন্য আলাদা স্পেশাল কিছু নাই পার্সেন্ট ডি দিলে কি হবে সে ক্ষেত্রে বের হয়ে যাবে যেমন এখানে আমি দুইটা ভেরিয়েবল ক্রিয়েট করলাম যে সেই বলি প্রোগ্রামিং ফাইল তারপর আছে इस टेस्ट है इतना फोर्स लेकिन लेकिन फिर भी डेटन 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 भी नहीं दिसे 
जीरो कर प्रश्न আমার ভাই এইটাই ছিল মানে যদি ইফ এলস দিয়ে আমি মানে আমি তো ইফ এলস দিয়ে এগুলো করতে পারি তাহলে আমার ওই বুলিয়ানটা তো ইউজ করার দরকার নাই সেটা হ্যাঁ ভাই বুলিয়ান এটা ইউজ করার দরকার আছে আমরা সামনে দেখব আমি তো বললাম যে মন করে এইখানে আমি চাপ দিলে কি হইতেছে যে আমার এখানে একটা আছে মানে অপশন আছে ফিচার এখানে আমি চাপ দিলে আমার স্ক্রিনটা কিন্তু ডার্ক হয়ে গেছে আবার এখানে চাপ দিলে এটা কিন্তু লাইট হইছে তার মানে কি এইখানে চাপ দিলে জিনিসটা সত্য হইছে মানে এটা টুরু অবস্থা এখন আছে এখন এটা কেটে দেব নিবাইতে চাই তাহলে ফলস দেই হবে তাহলে এই মার্কটা আবার উঠে যা লাগবে তাহলে এটা লাইট হয়ে গেল তাহলে এখানে টুরু এবং ফলস একটা ব্যাপার আছে যে এখানে এই এই সেটিংটা এই ডার্ক রে সেটিংটা করছে ফিল এখানে এই জিনিসটি अप्लाई করা হয়েছে টুরু এবং ফলস ঠিক আছে তারপর তুমি লুক টুক যা চালাও ওটা পরের ব্যাপার मानिकल बंशुदर्शको এখানে একটা প্রিন্ট ফাংশন দরকার আর পার্সেন্ট দিয়ে দরকার 10 দিলাম 
लिखी <laughs> पानी मत सब जाते कम्पेयर बड़ो भाई छब्बीस पचिस पचिस मानी पचिस अथवा 
मन करो बस हम पचिस बच्चों कंडिशन के समान एक कम्पेयर कर पचिस स्टेटमेंट बोले कारण की सत्य है पर्याप्त मानी 
मानुषा मन करो लाइफ हाजीबेजी